judiciales? Bueno, en realidad, primero que nada, me gustaría explicarle por qué la reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Este, esto, esto nace con este conflicto que diríamos que tenemos ahora, este diferendo, nace con un artículo de la, de la ley de presupuesto, la ley de presupuesto de 2010, este, que entró a regir en, en el año 2011. Este, particularmente el artículo 64 de esa ley, que fue el que equiparó el sueldo de los ministros eh, al 100% del sueldo de un senador, y de ahí para abajo el subsecretario, algunos directores, directores de, de unidades ejecutoras, al, a un porcentaje del sueldo del senador. Eh, ahí está el, el, el origen de este diferendo que tenemos, ¿verdad? Este, en ese momento la Suprema Corte de Justicia entendió que en función del artículo 85 de la ley orgánica, de la ley de organización de los tribunales, los magistrados de la República, es decir, tanto los ministros de la Suprema Corte como los demás magistrados, este, por el artículo 85 de esa ley, estaban enganchados a los ministros, ¿verdad? Por eso la Suprema Corte de Justicia, cuando entró a regir ese presupuesto, dispuso el pago a, a, los, a todos los magistrados y a los defensores de oficio con ese aumento. Eh, a los 3, 4 meses de que empezara a regir esa ley, el Poder Ejecutivo envía una ley, una ley interpretativa de, de que ese enganche, digamos, no iba todo, era solamente para los ministros de Estado, de los que bajaban atrás de los ministros de Estado, y hubieron algunos colectivos que recurrieron a esa norma por inconstitucionalidad. En el devenir del tiempo, eh, la, la Corte integrada con el Ministro de Apelaciones, porque no actuaron los ministros, la declaró inconstitucional. Entonces, ahí lo que entendía la Corte es que debía seguirle pagando a, a, a los magistrados. Eh, luego, eh, un año y pico después, es decir, en una ley de rendición de cuentas posterior, sobre finales de 2012, el poder eh, el, cuando se hace el, el, la rendición de cuentas, en el Parlamento se introduce otra norma que modifica ese artículo 64, es decir, el artículo 64 original. Esa norma también fue recurrida por un colectivo de personas, eh, no solo por magistrados, sino por fiscales y por funcionarios de, del Poder Judicial y otros funcionarios, en este caso los registrales, como ustedes saben. Esa norma también fue declarada inconstitucional. Este, a raíz de eso hay una interpretación que entonces lo que volvería a, a revivir es el artículo 64 original, una interpretación que el Poder Ejecutivo no la entiende así, pero eh, nosotros no estamos para, para discutir los fallos de, del Poder Judicial, y menos si justamente los que juzgan son los magistrados y donde está en juego su salario. O sea, es respetable, pero eh, si nosotros lo respetamos. Eh, de ahí el conflicto. Eh, ¿Qué pasa? Ese artículo 85 que yo le decía de la ley de organización de los tribunales, este hace que el porcentaje de los ministros de la Corte y los magistrados sea en función del ministro de Estado, del secretario de Estado. Este, pero también hay otras normas que hacen que otros funcionarios, es decir, por ejemplo, los fiscales, los funcionarios de fiscalía, los funcionarios del registro y algunos otros organismos, también se vieran beneficiados por, por, por ese enganche. Entonces lo que hubo aquí fue acciones de inconstitucionalidad, de algunas normas presentadas, algunos colectivos que, que la ganaron, este, y en función de eso, algunos juicios que están iniciados de cobros de pesos. Entonces, nosotros nos vemos en un problema acá que eh, llamamos a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no para que ellos resolvieran el problema de los otros colectivos que no dependen de ellos, sino para conversar con ellos, tuvimos una reunión muy cordial para conversar en este sentido. Nosotros entendemos que... Eh, no es que el artículo 64 original empiece a vivir y con eso se, se, se pague un aumento generalizado para todo quien reclame, sino nosotros creemos, primero, esto hay que organizarse financieramente y ver el dinero que sale todo esto. Eh, los distintos colectivos, cuánto sería el aumento para cada uno de ellos. Y como hay colectivos que recurrieron a distintas normas, unos una norma, otros otra, y después el cobro de peso fue de alguno, no sería un aumento generalizado para todos, eso es lo que nosotros vemos. Entonces nosotros lo que entendemos es, primero, la voluntad del Poder Ejecutivo ha sido siempre cumplir con la ley, cumplir con la norma y cumplir con una eventual sentencia, pero nosotros entendemos que de repente lo que tenemos que hacer es buscar, diagramar alguna norma habilitante que nos permita cumplir con esto. ¿A cuánto se asciende? 
a cuánto dinero me está diciendo y nosotros hacemos una estimación que son unos 60 millones de dólares más anuales. ¿Eso tiene consenso con la Suprema Corte de Justicia? ¿Están de acuerdo ellos en eso? A ver, la Suprema Corte de Justicia lo que está haciendo es reclamando que el Poder Ejecutivo este, le remita un monto determinado a la Suprema Corte de Justicia para ellos cumplir con los magistrados, con, eh, con los defensores de oficio, con los actuarios y ahora con los funcionarios, porque los funcionarios también... Eh, entablaron un litigio contra la Suprema Corte de Justicia en el entendido que por otra norma ellos también van enganchados. Entonces, ¿Ustedes entienden que a no todos los grupos de funcionarios les corresponde un aumento de 26%? ¿En eh, algunos casos es menor el aumento que correspondería? Después de esta reunión nosotros vamos a estudiar bien si les corresponde a todos y más, si les corresponde el aumento a todos y si les corresponde a todos. Porque como hay acciones de inconstitucionalidad, los que generaron el derecho, es decir, se le abre la vía de, de hacer la acción de cobro de pesos son a algunas personas, no a todos. Entonces, nosotros como siempre tuvimos la voluntad de solucionar este tema, pero con todo el colectivo. Doctor, eh, usted mencionó una norma habilitante. Me gustaría que nos explicara de qué se trata y en todo caso eh, si esto tiene que, tiene que ver también con un eventual pago retroactivo en función de cuándo este, se aprobó este artículo con, con el presupuesto. Exactamente. Cuando yo digo una norma habilitante, es como yo les decía que el grupo que está reclamando, los colectivos, son muy heterogéneos, y son distintas situaciones jurídicas porque algunos recurrieron y otros no, y el monto por el aumento que nosotros tenemos que estudiar, el aumento que es, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, tratar de consensuar una norma habilitante que permita llegar a una salida en la que todos estemos conformes. ¿Norma habilitante que pasa por, de pronto, por una ley presupuestal o una ley específicamente diseñada para esta situación, doctor? Bueno, esa es de las cosas que nosotros conversamos hoy con los ministros. Una norma habilitante que nosotros tenemos la duda si debe ser una norma presupuestal, es decir, ahora ya sería en el próximo presupuesto, o una norma común que se pueda enviar al Parlamento en cualquier ¿Y momento. ¿Y quién dirime esa duda? Bueno, eh, justamente nosotros entendimos hoy que las personas más, más allá que está en juego el salario de los ministros de la Corte, nosotros entendemos que los señores ministros de la Corte parecería en principio que son las personas mejor autorizadas para estudiar jurídicamente. ¿Y no hay una superposición de intereses? Y en realidad yo creo que sí, lo que pasa es que la normativa nuestra es así, la normativa lo que hace en definitiva es que estos tanto las acciones de inconstitucionalidad como los eventuales cobros de peso que después se entablen, cuando lo entablan magistrados, son los mismos magistrados los que juzgan. ¿sí? ¿Esa norma habilitante qué pago se habilitaría específicamente? Doctor? Bueno, eh, nosotros tendríamos que ver, por eso le digo, tendríamos que ver quiénes son todas las personas que tienen derecho a esto y buscar una norma que los encuadre. ¿Ustedes todavía no lo tienen definido eso? Eh, ¿A quién, quiénes tienen derecho y quiénes no? Eh, nosotros lo estamos estudiando. Nosotros sabemos que hay muchas normas, es muy complicado un tema de muchas normas que unas se enganchan con otras, algunas son normas presupuestales, son, no son normas presupuestales, y lo que nos quedamos como deber hoy, sobre todo el Poder Ejecutivo, es estudiar bien todos los colectivos que eventual tendrían derecho. ¿Y se ha puesto un tiempo, doctor? Uh, nosotros hablamos que más o menos una semana nos parece una cosa, una semana, diez días nos parece una cosa apropiada con, con seguir avanzando. Doctor. Y lo otro, disculpa, que, lo, que nosotros aclaramos tanto a los señores ministros y queremos aclarar a, 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 al resto de la población que está interesada en esto, que la idea del Poder Ejecutivo, es si, si es eh, acorde a derecho, es cumplir con lo, con lo, con lo, con lo que dice la norma. Doctor, eh, ¿esto puede implicar un acuerdo o una solución que no necesariamente pase por eh, el pago inmediato, sino tal vez pensando en, en una ley en el próximo periodo? Eh, sí, podría ser. Lo que pasa es que cuando hay en juego un aumento que lo están reclamando como inmediato, eso eh, es más complicado. Pero yo creo personalmente que la mejor manera de ordenar esto sería en el presupuesto que viene. Uh -huh. Pero, este, bueno... Por eso nosotros tenemos que ver una norma si no habilita ahora o no. Pero esto es tarea del Parlamento actual, de que está en funciones. Eh, es, en el caso que nosotros lleguemos a la conclusión, este, y en eso le pedimos un, un acercamiento y una mano a los señores ministros, este, no para que diseñen la norma, porque mal podrían diseñarlo los señores ministros de la Corte, una norma que eventualmente sería objeto de un recurso en constitucionalidad y serían ellos las que, los que tuvieran que actuar. Pero bueno, conversando con ellos, que, que ya digo, son las personas... para a priori más idóneas para esto, empezar a trabajar en una norma de esa naturaleza. ¿Cómo se gobierno... va a tratar de solucionar el conflicto con los registrales? O sea, hasta que se resuelva definitivamente. Bueno, nosotros ahora después de esto, eh, esto yo con esto lo estoy transmitiendo a la población y después hay una cantidad de, 
de, de, de gremios y colectivos que, nos, que no, nosotros conversamos con ellos, saben de esta reunión, y bueno, vamos a ir trabajando con cada uno, capaz que cada uno de esos distintos colectivos hay que sentarse con ellos y ver este, el derecho que le asiste a cada uno. La idea de ustedes como Poder Ejecutivo es que <coughs> la sugerencia de que se habilite una norma de estas características descomprima los conflictos que existen actualmente. Sí, yo creo que sí, no, no, no solo por un tema de, de, de que se descompriman los conflictos, eso por un lado, este, pero por el otro lado, bueno, si esto nosotros no podemos seguir en, en eterno en un tema, en un, en un conflicto entre en la cabeza del Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial para empezar, y eso ya le digo, por otras normas, está enganchado con, con otros funcionarios. Pero el reclamo de los, de los trabajadores sería contrario a la interpretación <coughs> que ustedes le dan a esa ley. Perdón, no le entendí la pregunta. El reclamo de los trabajadores sería contrario a la interpretación que ustedes le dan a esa ley en cuanto a los ajustes que deberían hacerse. Sí, lo, los trabajadores, muchos de los trabajadores entienden que este, como el porcentaje de los ministros de la Corte por el artículo 85 de la LOT es de un porcentaje determinado, creo que es de 21,6%, hay algunos que entienden que para todos sería el 21%. Nosotros tenemos que estudiar si es así o si es por escala de cada uno. Por eso le digo, es más complejo lo que parece. No es a priori, no es decir, este, hubo leyes inconstitucionales, por tanto una ley que entró a regir a, a principios de 2011, la ley de presupuesto nacional, el artículo 64 revive y se paga un metro para todo. Este, nosotros tenemos voluntad de hacerlo, pero tenemos que, que estudiar la manera de hacerlo. ¿El gobierno va a plantear eh, que las obligaciones que surjan después de todo esto, en la, medida, en la medida de lo posible, se financien o que haya alguna quita? ¿Trataría de mitigar alguna forma del impacto que no va a ser menor, si son 60 millones de dólares anuales? A ver, eh, esto va a ser objeto de una negociación. Una negociación que es muy difícil, muy difícil porque el, eh, acá hay muchos colectivos... Este, incluso están representados por gremios, pero el, el mismo gremio, aunque quisiera negociarlo terminantemente, no puede asegurar que los afiliados o no afiliados recurran a la justicia. Es decir, acá nosotros tenemos <coughs> dos aspectos. Por un lado, una deuda que se ha generado desde que esa ley estuvo vigente. Y por otro lado, el que hacemos de acá para adelante con el aumento. Entonces, creo que las dos cosas pueden ser objeto de ¿Cuándo negociación. ¿Cuándo reunirse, doctor? Eh, nosotros no dejamos una fecha pactada, pero pensamos que en una semana, en diez días, vamos a volver. Y quiero rescatar que, que, que el clima con la Suprema Corte fue muy buena, fue de colaboración, este, y nosotros pensamos que vamos a llevar a un, a un muy buen acuerdo. Y que quede claro que no es la Suprema Corte la que va a definir esto para los otros políticos.